സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഗണിതശാസ്ത്രമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗണിതശാസ്ത്രമേളയിലെ പ്രധാന മത്സര ഇനങ്ങളും അവയുടെ നിബന്ധനകളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗണിതശാസ്ത്രമേളയുടെ പൊതു നിബന്ധനകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ലെവലിൽ ഫസ്റ്റ് വിത്ത് എ ഗ്രേഡ് ആണ് കിട്ടിയ കുട്ടിയെയാണ് സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് വിത്ത് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ കുട്ടിയെയും സെക്കൻഡ് വിത്ത് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ കുട്ടിയെയും ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതാണ് തുടർന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ ഫസ്റ്റ് വിത്ത് എ ഗ്രേഡും സെക്കൻഡ് വിത്ത് എ ഗ്രേഡും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിൽ എ ഗ്രേഡ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൺപത് ശതമാനം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെ ആണ് എഴുപത് ശതമാനം മുതൽ എഴുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം വരെ ബി ഗ്രേഡ് എന്നുള്ളതും അറുപത് ശതമാനം മുതൽ അറുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം വരെ സി ഗ്രേഡ് എന്നുമാണ് സാധാരണ സ്കോർ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലും ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കണം എന്നുള്ള നിബന്ധന കൂടി ഉണ്ട് ഗണിതശാസ്ത്രമേളയുടെ പൊതു നിബന്ധനകൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു മത്സര ഇനം കൂടാതെ ഒരു ക്യൂസും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മത്സര സമയം മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് മത്സരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു റൈറ്റപ്പ് തയ്യാറാക്കി മത്സര സമയത്ത് ഏൽപ്പിക്കണം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടി ഇരുപത് രൂപ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ അടയ്ക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എട്ട് വരെയുള്ള കുട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല പ്രദർശനത്തിൽ കൂടി കുട്ടി പങ്കെടുക്കണം മത്സരങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്ന് ടു ഏഴ് സ്കൂൾ ലെവൽ മുതൽ സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ വരെ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് എട്ട് ടു പന്ത്രണ്ട് സ്കൂൾ ലെവൽ മുതൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഗ്രേറ്റ് പോയിന്റ് എ എന്നുള്ളതിന് അഞ്ച് എന്നും ബിക്ക് മൂന്ന് എന്നും സിക്ക് ഒന്നും എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പ്ലേസ് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റിന് അഞ്ച് സെക്കൻഡിന് മൂന്ന് തേർഡിന് ഒന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഗ്രേറ്റ് പോയിന്റ് പ്ലസ് പ്ലേസ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ ടോട്ടലാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പരിഗണിക്കുക തുല്യത വന്നാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം പരിഗണിക്കും എൽ പി യു പി എച്ച് എസ് എച്ച് എസ് എസ് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി എൽ പി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഗണിതശാസ്ത്രമേളയിലെ മത്സര ഇനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം നമ്പർ ചാർട്ട് ജോമെട്രിക്കൽ ചാർട്ട് സ്റ്റിൽ മോഡല് പസിൽ ഇത്രയും ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മത്സരങ്ങളാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മത്സരങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ക്യുസ് മാഗസിൻ ഈ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ മാഗസിൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പരിഗണിക്കുകയില്ല ഇത് എൽ പി വിഭാഗത്തിൻ്റെ മത്സര ഇനങ്ങളാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് കമ്മിറ്റിയെ മാഗസിൻ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിലെ യു പി വിഭാഗത്തിൻ്റെ മത്സര ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്പർ ചാർട്ട് ജോമെട്രിക്കൽ ചാർട്ട് സ്റ്റിൽ മോഡല് പസിൽ ഗെയിം ഇത്രയും ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മത്സരങ്ങളാണുള്ളത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മത്സരങ്ങളാണ് ക്യൂസ് മത്സരമുണ്ട് അതിന് പുറമെ മാഗസിൻ ഭാസ്കരാചാര്യ സെമിനാർ ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ ഇതിൽ തന്നെ മാഗസീനും ഭാസ്കരാചാര്യ സെമിനാറും ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷനും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പരിഗണിക്കുകയില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് കമ്മിറ്റിയെ മാഗസിൻ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിൽ ഹൈസ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൻ്റെ മത്സര ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ ഇവയാണ് നമ്പർ ചാർട്ട് ജോമെട്രിക്കൽ ചാർട്ട് അതർ ചാർട്ട് സ്റ്റിൽ മോഡൽ വർക്കിംഗ് മോഡൽ പ്യുവർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്ലൈഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പസിൽ ഗെയിം സിംഗിൾ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു കുട്ടി മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് രണ്ട് കുട്ടികൾ വീതം അതും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കണം അവതരണം പത്ത് മിനിറ്റ് ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മാഗസിൻ ഭാസ്കരാചാര്യ സെമിനാർ രാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളുമുണ്ട് 
ഇവ അതായത് മാഗസിൻ ഭാസ്കരാചാര്യ സെമിനാർ രാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ എന്നിവ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പരിഗണിക്കാറില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് കമ്മിറ്റിയെ മാഗസിൻ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിലെ മത്സര ഇനങ്ങൾ ഇനി ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിൽ അധ്യാപകർക്കുള്ള മത്സര ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് നിർമ്മാണമാണ് പ്രത മത്സര ഇനങ്ങളിൽ പ്രധാനം ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് നിർമ്മാണമാണ് അധ്യാപകർക്കുള്ള മത്സരം ഇത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പരിഗണിക്കുകയില്ല പ്രൈമറി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിൽ മത്സരങ്ങളുണ്ട് അതാത് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഗണിതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ആയിരിക്കണം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ഉപജില്ലാതല മത്സരത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ജില്ലാതല മത്സരത്തിലും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മത്സര ഇനങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മത്സര ഇനങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം ചാർട്ട് വിഭാഗം ഒരേ ആശയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരമാവധി മൂന്ന് ചാർട്ടുകൾ ചാർട്ട് സൈസ് എഴുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു അമ്പത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു പുറം മാത്രം എഴുതുകയും വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം മൂല്യനിർണയ സൂചകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ വാല്യൂ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കരിക്കുലം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് അപ്പ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് പെർഫെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സിബിഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നിവയാണ് ഇനി മോഡൽ വിഭാഗങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം മോഡൽ പരമാവധി രണ്ട് ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലത്ത് ഒതുങ്ങുന്നതാവണം മോഡലിന് പരമാവധി രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരം ഇപ്പം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പദാർത്ഥങ്ങളാണ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മൂല്യനിർണയ സൂചകങ്ങൾ നോളജ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ വാല്യൂ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കരിക്കുലം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് അപ്പ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം പരമാവധി മൂന്ന് ചാർട്ടുകൾ ചാർട്ട് സൈസ് എഴുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു അമ്പത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് നിറം നൽകാൻ പാടില്ല മൂല്യനിർണയ സൂചകങ്ങൾ ഇവയാണ് നോളജ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ വാല്യൂ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കരിക്കുലം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് അപ്പ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യുറസി പ്രസൈസ്നെസ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സിബിഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി പസിൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു പസിൽ മാത്രമേ അവതരിപ്പിക്കാവൂ കൗതുകമുണർത്തുന്നതും ഗണിതശാസ്ത്ര ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതുമായിരിക്കണം പസിൽ പസലിൻ്റെ മൂല്യനിർണയ സൂചകങ്ങൾ ഇവയാണ് നോളജ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ വാല്യൂ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കരിക്കുലം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് അപ്പ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് റീസണിങ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സിബിഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഗെയിം വിഭാഗത്തിലെ മത്സര ഇനങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു ഗെയിം മാത്രമേ അവതരിപ്പിക്കാവൂ രണ്ടോ അതിലധികമോ പേർക്ക് ഒരേ സമയം കളിക്കാവുന്നതും ഗണിതശാസ്ത്ര ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതുമായിരിക്കണം ഗെയിം കളിക്കളവും കരുവും കളിക്ക് ഒരു നിയമവും അന്തിമ ഫലവും ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂല്യനിർണയ സൂചകങ്ങൾ ഇവയാണ് നോളജ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ വാല്യൂ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കരിക്കുലം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് അപ്പ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എൻജോയ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഗെയിം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സിബിഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി പ്രൊജക്റ്റ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എ ഫോർ പേപ്പറിൽ ഒരു പുറം മാത്രം എഴുതി ബൈൻഡ് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പി കൂടി വേണം പ്രൊജക്റ്റ് അവതരണത്തിന് പരമാവധി പത്ത് മിനിറ്റാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവതരണത്തെ സഹായിക്കാൻ പരമാവധി അഞ്ച്
ഇനി ക്യുസ് മത്സരത്തിൻ്റെ ഗണിതശാസ്ത്രമേളയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ക്യുസ് മത്സരത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ക്യുസ് മത്സരം നടക്കുക ക്യുസ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ കുട്ടിയുടെ പോയിന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗ്രേഡ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ് ജില്ലാതല ക്യൂസ് മത്സരങ്ങളുടെ തീയതിയും വേദിയും പ്രത്യേകമായി അതാത് എ ഇ ഒ മാർ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിൽ മത്സരിക്കുന്ന മാഗസിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം മാഗസിൻ കയ്യെഴുത്തു പ്രതിയായിരിക്കണം എ ഫോർ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ എഴുതാവൂ മാഗസിന് ഒരു പേരുണ്ടായിരിക്കണം സ്കൂളിൻ്റെ പേരോ മറ്റോ തിരിച്ചറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പാടില്ല പുറം ചട്ട ഉൾപ്പെടെ പരമാവധി അമ്പത് പേജ് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം സ്പൈറൽ ബൈൻഡിങ് പാടില്ല ഇനി മൂല്യനിർണ്ണയ സൂചകങ്ങൾ നോക്കാം മാഗസിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വെറൈറ്റി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ലേ ഔട്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യുറസി ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇനി ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിലെ മറ്റൊരു ഇനമായ ഭാസ്കരാചാര്യ സെമിനാറിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം സെമിനാർ വിഷയം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മുൻകൂട്ടി നൽകുന്നതാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പേപ്പർ കയ്യെഴുത്ത് ആയിരിക്കണം പരമാവധി അഞ്ച് പേജ് രണ്ട് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് കോപ്പി കൂടി വേണം പേപ്പർ നോക്കി അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അവതരണത്തിന് അഞ്ച് മിനിറ്റും അഭിമുഖത്തിന് മൂന്ന് മിനിറ്റുമാണ് സമയം മൂല്യനിർണ്ണയ സൂചകങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നതാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടൻറ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം പ്രസൻറ്റേഷൻ വിഷയം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മുൻകൂട്ടി നൽകുന്നതാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പേപ്പർ കയ്യെഴുത്ത് ആയിരിക്കണം പരമാവധി അഞ്ച് പേജ് രണ്ട് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് കോപ്പി കൂടി വേണം പേപ്പർ നോക്കാതെ അവതരിപ്പിക്കണം അവതരണത്തിന് അഞ്ച് മിനിറ്റും അഭിമുഖത്തിന് മൂന്ന് മിനിറ്റുമാണ് സമയം ചാർട്ട് മോഡൽ മൾട്ടിമീഡിയ പ്രസൻറ്റേഷൻ പരമാവധി അഞ്ചെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മൂല്യനിർണയ സൂചകങ്ങൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ വാല്യൂ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ്റർവ്യൂ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാർട്ട് മോഡൽ ഓർ മൾട്ടിമീഡിയ പ്രസൻറ്റേഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇനി ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിലെ ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഹ്രസ്വമായ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടവയും വിശദമായ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടവയും ഉണ്ടാവും പ്രശ്നാപഗ്രഥന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉത്തരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന മാർഗം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ് പരീക്ഷയുടെ തീയതിയും വേദിയും പ്രത്യേകമായി അതാത് എ ഇ ഒ മാർ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഇനി അധ്യാപകർക്കുള്ള മത്സര ഇനമായ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം അതാത് വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രൈമറി ഹൈസ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഗണിതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ആയിരിക്കണം ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിലെ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് നിർമ്മാണ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെ ചാർട്ടുകൾ മോഡലുകൾ എന്നീ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവതരിപ്പിക്കണം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ക്യാഷ് അവാർഡും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി മൂല്യനിർണയ സൂചകങ്ങൾ നോക്കാം നോളജ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ വാല്യൂ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കരിക്കുലം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് അപ്പ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ക്ലാസ് റൂം ഇമ്പാക്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സിബിഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നിങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സംസ്ഥാന ഗണിതശാസ്ത്രമേളയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരള സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം മാനുവൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് കേരള സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ഈ മാനുവലിൽ നിന്നാണ് ഈ മാനുവലിൽ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള ശാസ്ത്രമേളയുടെയും ഐ ടി മേളയുടെയും പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയുടെയും ഒക്കെ തന്നെ വിശദാംശങ്ങളും അതിൻ്റെ നിയമാവലികളും ഈ മാനുവലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാനുവൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ക